una red de inteligencia anglófona con Washington a la cabeza está tan preocupada por las elecciones en India que ha decidido vulnerar la soberanía del país asiático filtrando información crucial a los medios. Este hecho suma a la larga lista de razones por las que Nueva Delhi está perdiendo la confianza en su socio norteamericano. Narendra Modi ya no cree en el altruismo de Joe Biden en asuntos internacionales. Ha entendido que lo único que quiere es desbancar a China a cualquier costo, incluso usando el subcontinente indio a su antojo. Por esa razón, India seguirá colaborando militarmente con Rusia. Y ahora, gracias a los BRICS, estará cada vez más cerca de Pekín. La Casa Blanca destruyó toda voluntad de cooperación bilateral. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de La Patria Grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. A pesar de los aparentemente estrechos vínculos económicos de defensa y estratégicos que hoy determinan la relación entre Nueva Delhi y Washington, India parece estar en una encrucijada. La desconfianza en su socio norteamericano parece estar en un punto bastante crítico en estos días. Durante años, ambas partes han firmado una serie de acuerdos de defensa e intercambio de inteligencia y la potencia del norte se ha comprometido a ofrecer a su socio tecnologías críticas y emergentes en ciencia, espacio y defensa. Y al menos, propagandísticamente, la Casa Blanca ha utilizado la supuesta aversión con China como factor más que crucial para acercarse a Narendra Modi. Ya se ha oído a Joe Biden decir que su amigo asiático está tan alarmado como él ante la fuerza económica, el aventurerismo militar y el revisionismo territorial de China. En una entrevista con el Indian Express, el politólogo y autor renombrado John Mayer Shamer ofreció su opinión. El ascenso de China es una seria amenaza para el despacho Val y cuanto más poderosa sea China, más se acercarán Nueva Delhi y Washington, dijo el experto pero la revista The National Interest, editada en el Distrito de Columbia, no está tan convencida y ha hecho una revelación que podría aportar detalles del estado de la relación entre los dos supuestos aliados. Al parecer, Biden y sus antecesores no han sido del todo honestos sobre lo que son capaces de ofrecer a Modi. El país anglófono ciertamente puede compartir inteligencia, imágenes satelitales y algunos equipos o tecnología menores en comunicaciones y logística, pero es dudoso que pueda cambiar la situación a favor de India en una hipotética confrontación con China. Es abismal la brecha en infraestructura fronteriza y capacidades tecnológicas, económicas y cibernéticas de defensa entre India y China. Por tanto, las perspectivas de una victoria decisiva de India y una derrota china son imposibles, mencionó la publicación bimensual en un artículo titulado ¿Puede durar la relación entre Washington e India? La respuesta a ese interrogante luce acompañada con las sospechas que se están alimentando en el subcontinente indio a raíz del apoyo de inteligencia crucial del país americano contra China. Es que resulta que un periodista, Jijir Gupta, ha develado acciones de espionaje realizadas por la potencia del norte en unión con Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Estos países han filtrado información de manera deliberada a los medios con la intención de interferir en las elecciones indias a raíz de datos que solo debería manejar Nueva Delhi. Esto de seguro puede complicar un mayor intercambio bilateral de inteligencia a corto y mediano plazo, dijo el comunicador. La Casa Blanca se jacta de una estrecha colaboración militar con Narendra Modi, pero lo cierto es que no hay nada más lejos de la realidad. El 86% de los equipos, armas y plataformas indias son de origen ruso. Desde 2014, el 55% de las importaciones de defensa provienen de Rusia y en la Fuerza Aérea, dos tercios del equipamiento son siberianos. Las cifras en la Armada y el Ejército son de 41% y 90% respectivamente, y reemplazar un inventario tan grande es un proceso largo que llevaría décadas. Ante esto, será un gran desafío alinear los repuestos y la tecnología de la potencia norteamericana con los equipos de origen ruso. El caso es que un alineamiento total en una asociación estratégica integral entre Washington y Nueva Delhi significaría la pérdida de la autonomía de India 
que siempre ha sido el aspecto fundamental en la política exterior de ese país. Además, India siempre la ha defendido ferozmente desde que se independizó del Imperio Británico. Durante la Guerra Fría honró su no alineamiento al negarse a unirse a los bloques de poder. Incluso hoy, India se muestra escéptica a la hora de unirse a alianzas con Occidente. Más bien busca la multipolaridad en su política exterior de la clase que solo le puede aportar el grupo BRICS, del que por cierto es fundador junto con Rusia y por supuesto China. Ello habla de que, a pesar de lo que digan Joe Biden y los líderes políticos demócratas y republicanos, India está dispuesta a crear con Pekín un relacionamiento entre iguales. También está el hecho de que Nueva Delhi considera que el aventurerismo chino en sus fronteras tiene como objetivo disuadirle de acercarse demasiado a la potencia anglófona. Una colaboración estrecha de India y Washington solo provocará aún más a China, haciéndola continuar o ampliar sus agresiones e incursiones, afirma Abdinav Pandya, experto en asuntos geopolíticos y de seguridad de la Fundación Usanas, con sede en India. La nación asiática parece estar entendiendo que Washington solo busca enrarecer la relación con China para sostener su influencia en el Indo-Pacífico, que el Pentágono controlaba muy bien hace décadas. Hoy, la dinámica geopolítica le ha arrebatado el dominio para dejarlo en manos de la administración de Xi Jinping, por cierto, un muy estrecho aliado del líder ruso Vladimir Putin. Así las cosas. La desconfianza de India hacia su socio norteamericano crece y obstaculiza la relación bilateral. Y resalta el asunto de que Washington simpatiza con una multitud de enemigos de Nueva Delhi, como Pakistán, los extremistas Kalistani y los separatistas de Cachemira. Al día de hoy, todos esos elementos llevan a los veteranos de las Fuerzas Armadas, al cuadro diplomático, la burocracia, la política, la academia y la comunidad geoestratégica de India a albergar una fuerte desconfianza hacia Washington, que no ha hecho nada para solventar la crisis de credibilidad. Más que ofrecer espejos a cambio de oro, destaca Pandía. Además, la narrativa global de que la potencia del norte se dirige hacia un declive irreversible también desdibuja la visión de la cooperación estratégica de India con el país americano. Y con solo ver la forma en que se han desarrollado eventos como el conflicto en Irak, la primavera árabe y la retirada de Afganistán, el Pentágono no queda muy bien parado. En un artículo reciente, la revista bimestral Foreign Policy señaló los lazos entre Washington y Nueva Delhi siguen siendo fundamentalmente frágiles. El optimismo general por la membresía de India en el diálogo de seguridad cuadrilateral, comúnmente llamado Quad, ha quedado en casi nada tras las crisis fronterizas de Garwan en 2020 con China. No ha habido avances concretos en beneficio de India y John Merjamer señala que existe un enorme déficit de confianza. Si la amenaza china desapareciera, entonces Washington y Nueva Delhi no tendrían nada en común. Pero ahora surge el nuevo elemento que enrarece todavía más la relación. La administración de Joe Biden ha estado opinando que tiene profundas preocupaciones sobre el retroceso democrático de India bajo el gobierno de Narendra Modi, criticando la supuesta disminución de la libertad de prensa, la supresión de la oposición, el aumento del extremismo hindutva y el trato discriminatorio a las minorías. También sus ONG se han unido a la campaña Human Rights Watch, por ejemplo, critica una supuesta represión contra los habitantes de Cachemira y la Comisión para la Libertad Religiosa condenó el proceso de concesión de ciudadanía a los no musulmanes, catalogándolo de atentado a la libertad de culto. Mientras tanto, se recrudecen las acusaciones de la Casa Blanca y de la administración canadiense, liderada por el premier Justin Trudeau. Ambas aseguran que India ha orquestado la aniquilación de extremistas SIG en los territorios de los dos países norteamericanos. El caso es que hay algo que puede explicar este giro en la retórica anglófona. Señalan expertos que es el compromiso de India con los BRICS, y su creciente relación con Rusia y China, a pesar de sus diferencias. Esto está afectando su relación con Washington. 
la diplomacia rusa podría haber facilitado la distensión entre China e India, lo cual no es bien visto por la potencia anglófona y explicaría por qué la alianza de India en el Quad ha perdido relevancia, mientras que AUKUS y acuerdos bilaterales en el Indo-Pacífico ganan protagonismo. India ha quedado fuera de la agenda y Narendra Modi lo tiene muy claro. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros, y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos, siempre, insisto, en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José Castillo J. tu pananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. de la patria grande Soy el J, Juan José del Castillo director del canal Prensa Alternativa Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video activa la campanita si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananches Kama, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.